السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أن بلا سوهر غلي تاي مار غلي إن نون بدأ سدد الدنغ للي أدت دنن دا سهر ونوي پتي صلى الله عليه وسلم ورخل صلى الله عليه وسلم بخاري مسلم لي پديا بدر غلد تسهر فإن في السحور بركة نينغل سهر ونوي ونغل அந்த சகர் உணவிலே அல்லாஹ் ஹுத்தாலா பரக்கத்தை வெச்சிருக்கார் அந்த சகர் உணவிலே பரக்கத் இருக்கிறது அருள் இருக்கிறது இந்த உணவை நீங்க உண்ணுங்க அப்படிங்கறாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதே போல sahih muslim ல வரக்கூடிய இன்னும் ஒரு ஹதீஸ் எங்களுடைய நோன்புக்கும் வேதம் கொடுக்கப்பட்டவருடைய நோன்புக்க மத்தியில உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா சகர் உணவு உண்பது இதுக்கு முதல்ல சென்ற யூத கிறிஸ்தவர்களும் நோன்பு நோட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய நோன்பிற்கும் எங்களுடைய நோன்பிற்கு மத்தியில் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா சகர் உணவு உண்பது ஆகவே நாங்கள் சகர் உணவை உதாசீனம் பண்ணக்கூடாது நாங்கள் வந்து என்ன செய்யுது குறைந்தது குறைந்த அளவாவது நமக்கு சாப்பிடக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை இல்லாவிட்டாலும் இந்த ஹதீஸை வச்சு நாம் என்ன செய்யணும் சகர் அந்த நேரத்தில் எழுந்து அல்லது சகர் நேரத்தில் நாம் உணவை உண்டு அந்த இந்த சுண்ணாவை நாங்கள் என்ன செய்யணும் நடைமுறை படுத்த வேண்டும் இதில் அல்லாஹு தாலா பரக்கத்தை அருளை வைத்திருக்கிறார் அடுத்தது இந்த சகர் உணவு எப்ப உண்ணணும் சிறந்த நேரம் என்னவென்றால் ஃபஜ்ருடைய அதானுக்கு சற்று முன் ஃபஜ்ருடைய அதானுக்கு சற்று முன் அது எவ்வளவு நேரம் அப்படிங்கிறத பின்னால் வரக்கூடிய ஜெய்து முன் சாபித் ரதி அல்லாஹு தாலான்னோர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது இந்த ஹதீஸ் சஹி முஸ்லீமிலே சஹி புகாரியிலே பதியப்பட்டிருக்கிறது இம்ம ஜெய்து முன் சாபித் ரதி அல்லாஹு தாலான்னோர்கள் கூறுகிறார்கள் நாங்கள் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்களுடன் சேர்ந்து சஹர் உணவை உண்டோம் பிறகு சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் எழுந்து சுபகு தொழுகைக்காக சென்றார்கள் அப்போது அனஸ் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் நான் கேட்டேன் அப்போ அப்போ சஹர் உணவை உண்டதுக்கு பிறகு தொழுகைக்கு போனாங்கண்டா மிக கிட்டடியில் இருப்பது போன்றிருக்கிறதே அப்போ எவ்வளவு நேரம் அவங்களுடைய சஹர் உணவுக்கும் அதானுக்கு மத்தியில் ஃபஜருடைய அதானுக்கு மத்தியில் இருந்தது என்று கேட்டபோது அப்போது சொன்னார்கள் கதுர ஹம்சின ஆயா ஐம்பது ஆயத்துக்கள் ஓதக்கூடிய அளவு ஐம்பது ஆயத்துக்கள் ஓதக்கூடிய அளவு அப்போ வந்து ஐம்பது ஆயத்துன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து நிமிடத்திலிருந்து இருபது நிமிடம் அப்போ எங்கட சகர் உணவு எது வரைக்கும் பிற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் அதானுக்கு ஒரு இருபது நிமிடம் அந்த 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 அளவில் வந்துட்டிங்களா இப்படி இருபது நிமிடம் அல்ல அரை மணி நேரம் போன்ற அந்த அளவை வைத்துக்கிட்டோம்டா எங்களுடைய அந்த சகர் உணவை உண்ணக்கூடிய நேரத்திலையும் நாங்கள் அந்த சுண்ணாவை கடைபிடித்தவர்களாக ஆகுவோம் இது இப்படி நமக்கு அந்த நேரத்தை பிற்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இந்த அளவிற்கு இந்த நோன்பின் மூலமாக நாங்கள் வந்து அதிகமான தாகத்திலும் அதிகமான பசியிலும் இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு நம்மை இந்த நோன்பு மூலமாக அதிக கஷ்டத்தில் ஆக்கிக்கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக இஸ்லாம் நமக்கு என்ன செய்கிறது எல்லா விஷயத்திலும் இலகுவை நாடுவது போல இந்த சகர் உணவு உணவு உண்ற விஷயத்தில் கூட என்ன செய்யணும் நாங்கள் அதை பிற்படுத்த வேண்டும் அதே போல சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஹதீத் சஹீல் புகாரியிலே முஸ்லீம்லேயே பதியப்பட்டிருக்கிறது ரசூல் நாயி சல்லா அலி வல்லாமுடைய காலத்தில் அவர்களுக்கு இரண்டு மாதின்கள் இருந்தார்கள் ஒரு மாதின் என்ன செய்வாங்க பிலான் ரதி அல்லாஹு தாலானவர்கள் அடுத்த மாதின் இபின் உம் அப்துல்லா இபின் உம் மக்தும் ரதி அல்லாஹு தாலானவர்கள் அவர்களுக்கு இரண்டு கண்களும் தெரியாது சல்லல்லா அலி வல்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க பிலான் ரதி அல்லாஹு தாலானவர்கள் அந்த சுபகுடைய நேர நேரம் அந்த 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 நேரத்தில் அதாவது சுபக நேரம் வாரத்துக்கு முன்னால் பிலான் ரதி அல்லாஹு தாலானவர்கள் பாங்கு சொல்லுவாங்க அவங்க பாங்கு சொன்னால் நீங்கள் சாப்பிடுவதையோ குடிப்பதையோ நிறுத்த வேண்டாம் அதாவது பிலான் ரதி அல்லாஹு தாலானவர்கள் இரவில் பாங்கு சொல்லுவார்கள் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க சாப்பிடுங்கள் குடியுங்கள் இதுவரைக்கும் அப்துல் நாஹிபின் உம்மு முக்தும் ரதி அல்லாஹு தாலானவர்கள் அதான் சொல்லும் வரை இந்த ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கும் என்றால் விழா ரதி அல்லாஹு தாலானவர்கள் இறங்கி வருவாங்க அதான சொல்லிட்டு இவங்க என்ன செய்வாங்க அப்துல் நாயிபுனு உம்மு முக்தும் ரதி அல்லாஹு தாலானவர்கள் பாங்கு சொல்வதற்கு சொல்வதற்காக இறங்குவார்கள் ஏறுவார்கள் அப்போ என்ன சொல்லப்படுதுன்னா அந்த ஒரு பெரிய இடைவெளி இருக்காது அந்த ரெண்டு பேருக்கும் அப்படியே அதான் அப்போ இது முதல் சொன்ன அதான் எது ஃபஜ்ருடையா தான் அப்போ அப்போ சாப்பிட்டுக்கிட்டு இப்போ இவங்கட சொல்லாத தான் ஃபஜ்ருடைய நேரம் வந்தது பிறகு அப் அப்துல்லா இபின் உம்மு முக்தும் ரதி அல்லாஹு தாலானவர்கள் அவன் இரண்டுக்கும் இடையில் சாப்பிட சொன்ன அதானுக்கும் நிறுத்த சொன்ன அதற்கு மத்தியில் என்ன இருக்குமா அவங்க இறங்கி வருவாங்க அதான் சொல்லிட்டு இவங்க அதான் சொல்கிறதுக்கு வருவாங்கண்டா என்ன ஒரு பெரிய இடைவெளி இருப்பா இருக்காது என்று என்பதுதான் இந்த ஹதீஸ்லேருந்து விளங்கு கிடைக்குது இந்த ஹதீது கிடையெல்லாம் நம்ம மொத்தமாக வச்சு விளங்குற விஷ விளங்கும் போது என்ன விளங்குது 
நாம் சஹருடைய உணவை மிச்ச அதிகமான அதாவது அதானுக்கு மிச்ச நேரத்துக்கு முன்னால் அதிகமான நேரங்களுக்கு முன்னால் நாம் என்ன செய்யக்கூடாது சாப்பிடாமல் இருப்பதுதான் சிறந்த முறை அதே போல அல்லாஹ் குசுபானு தாலா சொல்கிறான் குழு வஷ்ரபு ஹத்தா ஏ தபையன் அலக்கும் உல் ஹைத்துல் அஸ்வது மினல் ஹைத்துல் அஸ்வதி அத்தா ஏ தபையன் அல அலக்கும் உல் ஹைத்துல் அபியவு மினல் ஹைத்துல் அஸ்வதி மினல் ஃபஜர் அவ என்ன சொல்கிறான் நீங்கள் உணவை உண்ணுங்கள் எதுவரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கருப்பு வெள்ளை கருப்பு கருப்பு கயிறுக்கும் வெள்ளை கயிறுக்கும் மத்தியிலே என்ன வரும் வரை தெளிவு வரும் வரை அதாவது இந்த இடத்துல அல்லாஹு தாலா என்று சொல்கிறான் வகுலு அஷ்ரபு ஹத்தா ஏ தபையன் அலக்கும் உல் ஹைத்துல் அபியது மினல் ஹைத்துல் அஸ்வதி மினல் ஃபஜர் கை க வெள்ளை கயிறுக்கும் கருப்பு கயிறுக்கும் மத்தியிலே தெளிவு வரும் வரை நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் குடியுங்கள் அப்போ இந்த ஹதீஸ் இந்த ஆயத்தை என்ன சொல்லுது இரவு இரவுடைய நேரத்தில் சாப்பிடுங்க எது வரைக்கும் ஃபஜ்ருடைய நேரம் வரும் வரைக்கும் இப்போ ஃபஜ்ருடைய நேரம் வந்துட்டா நாங்கள் என்ன செய்யணும் எங்களுடைய சாப்பாட்டை நாங்கள் நிறுத்திக்கொள்ளணும் ஃபஜ்ருடைய அதான் கேட்ட உடனே சாப்பிடுவதையும் நிறுத்திக்கொள்ளணும் குடிப்பதையும் நிறுத்திக்கொள்ளணும் அதுக்கு பிறகு விடிசகர் என்று சொல்லி நாங்கள் அவ்வளவு தட்டையில் உள்ள இதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிக்கலாம் என்றோ அல்லது எழும்பும் போது அதான் சொல்லப்படுது இப்போ நம்ம அதான் முடியும் வரைக்கும் சாப்பிடலாம் என்றோ அல்லது அதான் சொல்லப்பட்டதுக்கு பிறகு எழு எழுந்தவர்கள் இப்போ பரவாயில்ல விடிசகர் என்றோ சாப்பிடுவது கூடாது அப்படி சாப்பிட்டால் அந்த அந்த நோன்பு அவர்களுக்கு எடுபடாது அப்படிங்கிற செய்தியை நாம் விளங்கிக்கொள்ளணும் ஆகவே சகர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் நாம் சொன்ன செய்திகளை நீங்கள் விளங்கி அந்த நேரத்தையும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீங்கள் கடைபிடிப்பது சிறந்தது அதானுக்கு அதான் வரைக்கும் தான் அனுமதி அதானுக்கு பிறகு நாம் அதான் சொல்லப்பட்டவுடன் என் சாப்பிடுவது குடிப்பது அனைத்தையும் நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும் ஆஹ்ருஜ் ஆமானா அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன்